আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক এমটিও 2018 পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান গণিত পাঠ টুকু অঙ্ক শুরু হবে 16 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 16 নম্বর অঙ্ক ছিল এ কেস কন্টেইনস সি কার্টুনস ইচ কার্টুন কন্টেইনস বি বক্সেস এন্ড ইচ বক্স কন্টেইন 100 পেপার ক্লিপস হাউ মেনি পেপার ক্লিপস আর কন্টেইন ইন টু কেসেস অর্থাৎ বলা আছে একটা কেসের মধ্যে সি কার্টুন ধরে এবং প্রতি কার্টুনের মধ্যে বি বক্স থাকে B পরিমাণ এবং প্রতি বক্সের মধ্যে 100 পেপার ক্লিপ থাকে তাহলে আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে দুইটা কেসের মধ্যে কতগুলা ক্লিপ থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দুইটা কেস ইনটু সি কার্টুন ইনটু বি বক্স ইনটু 100 পরিমাণ বক্স তাহলে এটা হবে 200 BC অর্থাৎ 200 BC পরিমাণ থাকবে হচ্ছে ক্লিপের পরিমাণ এটাই হবে ইকুয়েশনের आंसर তারপর অঙ্ক নাম্বার 17 নাম্বার 17 এ বলা আছে হয়েন মিস্টার এক্স ইম্পোর্টেড এ certain item he paid a 7% import tax on the portion of the total value of the item in excess of 1000 if the amount of the import tax that mr x paid was taka 87.50 what was the total value of the item orthat bola ache mr x kichu item import kore jar 1000 taka r upore hole she 7% tax dey ekhon jodi she 87 taka 50 poshe tax diye thake তাহলে তার টোটাল ভ্যালু কত ছিল তো এখন আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে 7% ট্যাক্স তার দেওয়া লাগে হচ্ছে 100 টাকায় তাহলে 87.50 টাকায় এখন 87.50 টাকা ট্যাক্স আসলে মোট কত টাকার উপরে টাকা ট্যাক্স দিতে হলো সেটা বের করতে হবে তো 7% এর मीनिंग হচ্ছে 0.07 অতএব 60 টাকা ট্যাক্স দিতে হবে যদি ইম্পোর্ট হয় 100 টাকা तो एक ने बोला आता है एक तक का टैक्स दिते होले 7 by 100 और 87.50 जो दिखाए into 87.50 equal to आज भी हमारे बारूसो पंचस्टा का तो बारूसो पंचस्टा का मूल टकर वैल्यू शे इंपोर्ट करे इतना होता है एक हजार टकर एक्सेस एक ओन आरो एक हजार टका इतने साथे ऐड हो बे ऐड होले हो बे दुहिया जो তারপর অঙ্ক নাম্বার 18 18 এ বলা আছে রেকটেঙ্গুলার গার্ডেন ইজ টু বি টুইস এজ লং এজ ইট ইজ ওয়াইড ইফ 360 ইয়ার্ড অফ ফেন্সিং ইনক্লুডিং দা গেট উইল কমপ্লিটলি এনক্লোজ দা গার্ডেন হোয়াট উইল বি দা লেন্থ অফ দা গার্ডেন ইন ইয়ার্ডস অর্থাৎ বলা আছে একটা গার্ডেনের উইড এবং লেন্থ যদি আমরা হিসাব করি লেন্থ হবে উইডের ডাবল অর্থাৎ উইড যদি x হয় লেন্থ হবে টুইস x এখন বলা আছে চারদিকে যদি বেড়া দেওয়া হয় তাহলে সেটা হয় 360 ইয়ার্ডস 360 ইয়ার্ডস তাহলে হবে তার পরিসীমা সমান পরিসীমা হচ্ছে 2 বাহুর যোগফল ইনটু 2 তাহলে এটা যদি আমরা করি তাহলে এখান থেকে পাবো x 60 আমাদের বের করতে বলা হয়েছে লেন্থ অফ দা গার্ডেন লেন্থ অফ দা গার্ডেন হবে আমাদের এখানে 2x সে ক্ষেত্রে 2 into 60 equal to 120 ইয়ার্ড অর্থাৎ 120 ইয়ার্ড হবে এই কোশ্চেনের आंसर তারপর অঙ্ক নাম্বার 19 নাম্বার 19 এ বলা আছে 0.1 0.1 হোল স্কয়ার 0.1 হোল কিউব ইকুয়াল টু কত তো এটা করলে আমরা পাবো 0.1 এটা করলে পাওয়া যাবে 0.01 প্লাস এটা করলে পাওয়া যাবে 0.001 তো এটা যোগ করলে হবে 0.111 অর্থাৎ 0.111 হবে এই কোশ্চেনের आंसर তারপর অঙ্ক নাম্বার 20 নাম্বার 20 তে বলা আছে হোয়াট ইজ দা টোটাল ইন্টারেস্ট অন টাকা 800 এট 12.5% পার অ্যানাম ফর 9 মান্থস অর্থাৎ 9 মাসের 800 টাকার 12.5% হারে ইন্টারেস্ট কত হবে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো আমরা জানি ইন্টারেস্ট ইকুয়াল টু এনপিআর এখানে এন হচ্ছে সময় সময় বলছে আমাদের 9 মাস তো বছর হিসাব করতে হলে 9 বাই 12 प्रिंसिपल होते हैं कि ने 800 टका और रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं 12.5 डिवाइड बाय 100 ये हमें मतलब कैलकुलेशन ये जो कोल्लेज भी होते हैं 75 टका और तो 75 टका होते हैं इंटरेस्ट इतने हम इक्वेशन आंसर तब पर उनको नंबर 21 21 ने बोला था डी प्राइस ऑफ़ ए प्रोडक्ट इज़ 120 परसेंट ऑफ़ इट्स कॉस प्रोडक्ट वाज सोल्ड ए 10 परसेंट डिस्काउंट ऑन द प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 2400 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अर्थात बोला आज है एक प्रोडक्ट का प्राइस दवा चाहिए 120 টাকা অর্থাৎ 100 টাকার প্রোডাক্ট এর সেলিং প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা সেখান থেকে আবার 10% ডিসকাউন্ট দিতে হবে 10% ডিসকাউন্টের মানে হচ্ছে 120 টাকায় 12 টাকা ডিসকাউন্ট দিতে হবে তো 120 টাকা থেকে 12 টাকা বিয়োগ করলে পাবো 108 টাকা 
তাহলে আলটিমেটলি একশো টাকার প্রোডাক্ট বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা করে তাহলে এখানে প্রফিট হচ্ছে আট টাকা অর্থাৎ আট টাকা প্রফিটের জন্য আলটিমেট প্রফিট হয় হচ্ছে চব্বিশশো টাকা মূল টাকা যদি একশো টাকা হয় তাহলে প্রফিট পার্সেন্টেজটা হবে টু ফোর জিরো জিরো ডিভাইড বাই এইট ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু আসবে থার্টি থাউজেন্ড টাকা অর্থাৎ তিরিশ হাজার টাকা হবে এই কোয়েশনের আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টুতে বলা আছে ওয়ার্কার মেক্স ফোর প্রোডাক্ট ইন ফাইভ বাই থ্রি আওয়ার্স হাউ মেনি প্রোডাক্ট ক্যান হি মেক ইন ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস অর্থাৎ ফাইভ বাই থ্রি আওয়ার্স সময় লাগে হচ্ছে চারটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে তো ফাইভ বাই থ্রি আওয়ার যদি আমরা হিসাব করি ফাইভ বাই থ্রি ইন্টু সিক্সটি সেক্ষেত্রে এটা আসবে হচ্ছে হান্ড্রেড মিনিট অর্থাৎ ঘন্টাটাকে আমরা মিনিটে নিয়ে আসলাম তাহলে একশো মিনিট হিসেবে আমরা কল্পনা করব তাহলে একশো মিনিটে একটা সে প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে হচ্ছে চারটা এখন বলা আছে একশো পঁচিশ মিনিটে কয়টা করতে পারবে একশো পঁচিশ মিনিটে করতে পারবে ফোর ডিভাইড বাই হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান আসবে হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ পাঁচটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবে ফাইভ হবে ইকুয়েশনের আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি নাম্বার টোয়েন্টি থ্রিতে বলা আছে দ্য প্রাইস অফ এ লাঞ্চ ফর ফিফটিন পিপল ওয়াজ টাকা টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন ইনক্লুডিং ফিফটিন পার্সেন্ট সার্ভিস চার্জ হোয়াট ওয়াজ দ্য এভারেজ প্রাইস পার পার্সন এক্সক্লুডিং সার্ভিস চার্জ সার্ভিস চার্জ বাদে প্রত্যেকের কত টাকা খরচ হয়েছিল তো ফিফটিন পার্সেন্ট যদি আমরা অ্যাড করি সার্ভিস চার্জ তাহলে একশো টাকার যে খাবার আছে তার সাথে ফিফটিন পার্সেন্ট যোগ করলে আসবে একশো পনেরো পার্সেন্ট অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান ফাইভ টাকা যদি ভ্যাটসো হয় তাহলে ভ্যাটসার দাম হবে একশো টাকা তো এখানে একশো দাম আসছে যদি হয় তাহলে হবে হান্ড্রেড ডিভাইড বাই ওয়ান ওয়ান ফাইভ ইন্টু টু জিরো সেভেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো আশি টাকা তো একশো আশি টাকা হচ্ছে মূল প্রাইস আর সার্ভিস চার্জ যোগ করে দুইশো ষাট টাকা তো একশো আশি টাকা হচ্ছে পনেরো জনের তাহলে একজনের হবে একশো আশি ডিভাইড বাই পনেরো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে বারো টাকা অর্থাৎ বারো টাকা করে খরচ হয়েছিল এক্সক্লুডিং সার্ভিস চার্জ অর্থাৎ বারো টাকা হবে একুশ হাজার আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার চব্বিশ নাম্বার চব্বিশে বলা আছে ফর হোয়াট ভ্যালু অফ এক্স বিটুইন মাইনাস ফোর অ্যান্ড ফোর ইনক্লুসিভ ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস সিক্সটিন দ্য গ্রেটেস্ট অর্থাৎ মাইনাস ফোর থেকে ফোরের মধ্যে এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস সিক্সটিনে কোন মান বসালে হাইয়েস্ট হয় তো এখানে আমরা জানি দেখতে পাই যে মাইনাস ফোর যদি আমরা বসাই তাহলে এই মানটা হাইয়েস্ট হয় তাহলে মাইনাস ফোর দিয়ে করলে হয় সেভেন্টি টু অর্থাৎ মাইনাস ফোর হবে এই কুশন অ্যান্সার তারপর অঙ্ক নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ বলা আছে ইফ এইট টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়েল টু 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 দি পাওয়ার থ্রি এক্স প্লাস সিক্স হয় দেন এক্স ইকুয়াল টু হোয়াট তো এটা করলে টু কিউব টু এক্স প্লাস থ্রি টু ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস সিক্স বা টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স প্লাস নাইন ইকুয়েল টু টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স প্লাস সিক্স যেহেতু বেশ বেশ সমান পাওয়ার পাওয়ার সমান হবে সিক্স এক্স প্লাস নাইন ইকুয়েল টু থ্রি এক্স প্লাস সিক্স বা থ্রি এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে থ্রি মাইনাস থ্রি বা এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই থ্রি ইকুয়েল টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান হবে ইকুয়েশনের অ্যান্সার তারপর অঙ্ক নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স নাম্বার টোয়েন্টি সিক্সে বলা আছে না আইটেম ওয়াজ সোল্ড অ্যাট সিক্স পারসেন্ট প্রফিট ইফ দ্য কস্ট ওয়াজ ফোর পারসেন্ট লেস অ্যান্ড দ্য সেলিং প্রাইস ওয়াজ টাকা ফোর মোর দেন দ্য ট্রেডার উড হ্যাভ মেড এ প্রফিট অফ টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হোয়াট ওয়াজ দ্য কস্ট অফ দ্য আইটেম বলা হচ্ছে যে একটা প্রোডাক্ট ছয় পার্সেন্ট প্রফিটে সেল করলো যদি তার প্রাইস কস্ট চার পার্সেন্ট কম হতো এবং সেলিং প্রাইস যদি চার টাকা বেশি হতো তাহলে সাড়ে বারো পার্সেন্ট প্রফিট হতো তাহলে কস্ট প্রাইস কত তো আমাদের ফার্স্টে সেলিং প্রাইস হচ্ছে সিক্স পার্সেন্ট প্রফিট তাহলে হবে ওয়ান জিরো সিক্স টাকা অর্থাৎ একশো টাকার জিনিস একশো ছয় টাকা সে বিক্রি করতে পারে তো এখন বলা হচ্ছে যদি সে চার পার্সেন্ট কমে কিনতো তো চার পার্সেন্ট কমে কিনা মানে হচ্ছে ছিয়ানব্বই টাকা যদি কিনতো আর যদি তার সাথে প্রফিট করতো সাড়ে বারো পার্সেন্ট তো সাড়ে বারো পার্সেন্ট যদি এটা যোগ করি তাহলে আসবে আমাদের একশো আট টাকা তাহলে এই যে প্রফিটের ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে চার টাকার সমান অর্থাৎ এখানে একশো ছয় টাকা বিক্রি করতো এখন বিক্রি করে একশো আট টাকা এটুকু ডিফারেন্সের কারণে তার চার টাকা বেশি প্রফিট হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দুই টাকা ডিফারেন্সের প্রফিট হয় চার টাকা আর যদি একশো টাকা ডিফারেন্স হতো তাহলে হতো ফোর বাই টু ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু দুইশো টাকা অর্থাৎ দুইশো টাকা ছিল জিনিসটার ক্রয় মূল্য টু হান্ড্রেড টাকা হবে ইকুশন আনসার তারপর
বা টু ওয়াই বাই থ্রি ইকুয়াল টু টেন পার্সেন্ট অফ ফোর হান্ড্রেড হচ্ছে ফোরটি বা টু ওয়াই ইকুয়াল টু ফোরটি ইন্টু থ্রি বা ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে সিক্সটি তো ওয়াই এর ভ্যালু আসলো সিক্সটি আমাদের বের করতে বলা হয়েছে টেন পার্সেন্ট অফ ওয়াই বাই থ্রি তো টেন পার্সেন্ট অফ ওয়াই বাই থ্রি মানে হচ্ছে সিক্সটি বাই থ্রি বা এটা কাটাকাটি করে আসবে টু আন্টি তো টু আন্টি টেন পার্সেন্ট হচ্ছে টু অর্থাৎ টু হবে এই কোশ্চেনের আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার টোয়েন্টি এইট নাম্বার টোয়েন্টি এইটে বলা আছে ইফ অর্গানাইজেশন ইনক্রিজেস ইট স্টাফ স্যালারি বাই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাই হোয়াট পার্সেন্টেজ মাস্ট ইট নাও ডিক্রিজ দ্য স্যালারি টু রিটার্ন টু দ্য অরিজিনাল অ্যামাউন্ট অর্থাৎ বলা আছে পঁচিশ পার্সেন্ট বেতন বাড়ানো হয়েছে এখন কত বেতন কমালে আগের জায়গায় ফিরে আসবে তো এটা আমরা সূত্র আছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই বাই হান্ড্রেড এটি দিয়ে করব যেহেতু বাড়বেও না কমবেও না সেহেতু জিরো হবে এটা আর এক্স এর বেলা ধরে নেব টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই ডিভাইড বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু জিরো জিরো ধরার কারণ হচ্ছে বলা হচ্ছে যে পঁচিশ পার্সেন্ট বাড়ানোর পরে কত কমালে বা বাড়ালে সেটা আর পরিবর্তন হবে না সেই জন্য আমরা এখানে জিরো ধরলাম তো এখানে যদি আমরা করি তাহলে পাবো ওয়াই প্লাস এটা কাটাকাটি করলে পাবো ওয়াই বাই ফোর ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বা ফোর বাই ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বা ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি কাটাকাটি করলে পাওয়া যাবে অর্থাৎ মাইনাস টোয়েন্টি মানে হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমাতে হবে অর্থাৎ টোয়েন্টি পার্সেন্ট স্যালারি লেস ডিক্রিজ করতে হবে এটি হবে একুশের আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইনে বলা আছে দ্য রেশিও অফ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ইন দ্য ক্লাস ইজ টু বাই ফাইভ ইফ টু বয়েজ লিভ অ্যান্ড ফোর গার্লস জয়েন ইন দ্য ক্লাস দ্য রেশিও অফ দ্য বয়েজ টু গার্লস বিকাম ওয়ান বাই ফোর হাউ মেনি গার্লস ওয়ার দেয়ার ইন দ্য ক্লাস অরিজিনালি তো যেহেতু বলা আছে টু ইস টু ফাইভ সেহেতু টু এক্স আর নিচে হবে ফাইভ এক্স অর্থাৎ একটা বয়েজ একটা গার্লস দুইজন বয়েজ লিভ করলো এবং গার্লস চারজন অ্যাড হলো এরপরে যেটা হলো রেশিওটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এটা ক্যালকুলেট করলে পাওয়া যাবে এইট এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স প্লাস ফোর বা এটা করলে পাওয়া যাবে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টুয়েলভ বা এক্স ইকুয়াল টু ফোর এখন জানতে চাওয়া হয়েছে অরিজিনালি গার্লস কজন ছিল গার্লস ছিল হচ্ছে ফাইভ এক্স অর্থাৎ ফাইভ ইন্টু ফোর তাহলে আসবে টোয়েন্টি অর্থাৎ বিশ জন ছিল গার্লস এটাই হবে একুশের আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি নাম্বার থার্টিতে বলা আছে মিস্টার এ ওনস ফোর্টি পার্সেন্ট স্টক ইন এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি মিস্টার বি ওনস ফিফটিন থাউজেন্ড শেয়ার্স অ্যান্ড মিস্টার সি ওনস রেস্ট অফ দ্য শেয়ার্স অফ দ্য কোম্পানি ইফ মিস্টার সি ওনস টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মোর শেয়ার দেন মিস্টার এ হাউ মেনি শেয়ার্স ডাজ মিস্টার এ ওন অর্থাৎ বলা আছে এ শেয়ার হচ্ছে ফোরটি পার্সেন্ট বি এর শেয়ার হচ্ছে পনেরো হাজার আর সি এর শেয়ার হচ্ছে এর যা শেয়ার আছে তার চেয়ে পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি তো আলটিমেটলি এর শেয়ার আছে হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট তো চল্লিশ পার্সেন্ট তার থাকবে প্লাস তার সাথে চল্লিশের পঁচিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট এর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তো এটা ক্যালকুলেট করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোরটি পার্সেন্ট প্লাস টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ আলটিমেটলি ফিফটি পার্সেন্ট শেয়ার হচ্ছে সি এর তাহলে আমরা বলতে পারি সি এর ফিফটি পার্সেন্ট এ এর ফোরটি পার্সেন্ট টোটাল নাইনটি পার্সেন্ট তো নাইনটি পার্সেন্ট থেকে যদি আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট থেকে নাইনটি পার্সেন্ট বিয়োগ করি তাহলে আসবে টেন পার্সেন্ট এই টেন পার্সেন্ট শেয়ার হচ্ছে এই পনেরো হাজার টাকা সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি টেন পার্সেন্ট শেয়ার হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা সমান তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট শেয়ার হবে ডিভাইড বাই টেন ইন্টু হানড্রেড ইকুয়াল টু এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা সমান এখন আমাদের বলেছে এ শেয়ার কত এ শেয়ার হচ্ছে ফোরটি পার্সেন্ট ফোরটি পার্সেন্ট অফ টোটাল শেয়ার এক লাখ পঞ্চাশ হাজার এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড অর্থাৎ সিক্সটি থাউজেন্ড হবে এর শেয়ার সিক্সটি থাউজেন্ড হবে একুশের আনসার ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব সেটার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ